ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ വല്ലപ്പോഴും കൂടെ ഒരു ലൈവ് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് വരുമല്ലോ ലൈവായിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് വളരെ പാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ കൂടെ പല കോൺട്രവേഴ്സീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ടു വീക്സിനകത്ത് ഞാനും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പിലായിരുന്നു കൊച്ചി ടു ഡൽഹി ഡൽഹി ടു ആഗ്ര ആഗ്ര ടു ജയ്പൂർ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബൈ എയർ മുംബൈ മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതും ബൈ എയർ യാത്രയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈവൻ ഡൽഹിയിലും മുംബൈ പോലുള്ള വിദേശികൾ കൊച്ചിയിലേക്കാൾ ഇരട്ടി വിദേശികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീനിങ്ങും ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതായത് ഈവൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റിൽ പോലും ഒരു പ്രോപ്പർ ഞാൻ അന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൊറോണ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ക്രീനിങ് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതാവാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഇനി ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിനെയും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തി ഈവൻ മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവൻ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ടീം നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടത്തേക്കാളൊക്കെ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലായിരുന്നു കാരണം തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ സേഫാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസിനെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല എന്നോട് ആരും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അല്ല ഇത് ഇത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇൻ്റെയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ മാക്സിമം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകി എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് God bless. Thank you.